。好，这是一个产品的相框产品的平面分解图，给雷切用的这堆线。那我们现在要把它组合成立体的高度，因为每一样物品我们当初都把它组合成一个群组，所以现在我们要更改它的高度，请用黑色的键号在上面点选两下，左键两下，然后有虚线的框之后，再输入木板的高度三，要离开这个群组的编辑，请用黑色的键号在外面点一下。好，那我们来做。连续三个物件的厚度，这三个物件是相连的部分，这是最底下第二片、第三片，所以我们接下来要把这一片移到这个物件的上面。我们可以选移动的第一点下面，到移动的第二点。那假如透视觉得不好看，可以把这个。切有透视与没有透视，可以帮助你找到需要的点。那接下来我们要用的是这一片放到上面来，所以键号选物件，移动起始点、终点。假如你的物件，假如你的物件都可以很顺利的放在你的目标点上，表示你找的起始点跟终点。都是合理的。那接下来我们要来做它的支架的这个部分，一样先长高厚度。那因为这支架要立起来，所以我们要把它旋转。先用旋取工具选它，用旋转工具找它。但这转盘就要注意，我们是要把它立起来，在这方向是要找红色第一点、第二点立起来。我们要九十度 Enter， 接着我们再立。另外一片一样，键号选起来，旋转的工具，第一点、第二点， 9 0度。立好了之后，我们要把其中的这两片放进我们的支架上面，所以一样先长高厚度。好，接着这两片是一起的，所以我们就把这两片。叠在一起，然后 Shift 按着加一次变两片。我们的方向是要转90度，所以我们要再找转盘。这次要找绿色的转盘，所以请在绿色转盘第一下、第二下旋转90度。然后我们要把这个放进这里面，或者是上面都可以，一样用移动找点对点。放进去，接着我们要找另外这两片，把另外这两片一样长高三 mm， 长高三 mm， 然后我们要用选取的工具移动第一点、第二点，然后这方向。与原物件的方向也不合，所以我们要来做旋转90度，然后要立起来这个物件。好，接着我们要把它放进去。那因为我们都有设群组，所以它中间接触到的部分其实不会互相连起来。这是我们要移动或旋转之前，最好都先设好群组。那接下来这后面的位置没有放好，所以我们去把后面的这一个片呢，帮它移好位置。这点应该要摸到这里，找不到的话可以切透视看出来。但现在这样子的话是不对的，这样子的话是不对的，因为。它不是切在这里，所以我们必须要把这一片移进去到这里。它应该是要有凸出来的两格。接下来我们要把这个面板放到这个物件上面，所以我们第一个先把面板立起来，再转方向。
，那我们要先选这三个物件。Shift 选完这三个物件，我们要把它立起来，所以我们可以找红色、红色、红色的转盘，一、二，立起来，九十度。然后我们要旋转一个方向，旋转成另外这个方向，多选了一个物件。所以表示我们刚刚选到两个物件就不 OK。好，再做一次，立起来，找红色的转盘，然后我们要找蓝色的转盘，转九十度。接着，把它移到这个位置上。那这是倾斜着放的，所以我们接着要把这个转盘的不动的圆心是以这里为旋转中心。第一点，第二点，请它躺在这个斜边的上面。那下面因为躺完的关系，所以它自然形成的角度就不用去理会它。那这左边跟右边呢，位置不够理想，所以趁还在选取的状态之下，我们把它左右移动位置，这就不一定要刚刚好正中央，如此即可完成。我们把它组成立体的练习。